రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో మనము హాజరై ఉన్నాం సేవకుల కోడిక ఈ సంవత్సరము మనము సువార్త పని గురించి మనము నేర్చుకోబోతాం అధ్యయనం చేయబోతాం సువార్త పని అనగానే కొందరు ఏమను అనుకుంటారంటే ఇదంతా కూడా సువార్త పని అంటే పురుషులను గురించినటువంటి పనే కదా ఇది మనకు సంబంధించింది కాదు కదా అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఇది పురుషులకు సంబంధించినటువంటి పని అయినా సువార్త పని అనేటువంటిది స్త్రీలు కూడా చేయవచ్చా అనే దాని మీద కొన్ని చర్చలు కూడా ఉన్నాయి అబోసుల కార్యములు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము మనం గమనించినప్పుడు అబోసుల కార్యములు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చి నుంచి మనం చూస్తే దేవుని వాక్యం రీతిగా చెప్తూ ఉంటుంది మేము తూరు నుండి చేసిన ప్రయాణం ముగించి తొలేమాయికి వచ్చి సహోదరులను కూసిన అడిగి వారి యొద్ద ఒక దినం ఉంటిమి మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరికి వచ్చి ఏడుగురులో ఒకడు సువార్తికుండైన ఫిలిప్పు ఇంట ప్రవేశించి అతని యొద్ద ఉంటిమి కన్యకులుగా ఉన్న నలుగురు కుమార్తెలు అతనికి ఉండిరి వారు ప్రవచింపు వారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాడు కన్యకులుగా ఉన్నటువంటి నలుగురు కుమార్తెలు ఆయనకున్నారు వీళ్ళని గురించి మాట్లాడుతూ నలుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు వారు ప్రవచింపు వారు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రవచింపు వారంటే కొంతమంది ప్రవచనము అనగానే ఎట్లా అనుకుంటారంటే జరగబోయేటువంటి విషయాలు వాస్తవంగా వాళ్ళు ఏమిటి అంటే ప్రవచనము అనేటువంటి మాటను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవటం వల్ల జరుగుతున్నటువంటి లోపం అది అంతేగాని ప్రవచనం అంటే అది కాదు వాస్తవంగా ఈ ప్రవచనము అనేటువంటి మాటను కనుక మీరు గమనించినట్లయితే ఒకవేళ క్రొత్త నిబంధనలో కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ జి ఫార్టీ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ అని ఒక పదం ఒక అంకె ఉపయోగిస్తాడు బైబుల్ స్కూళ్ళలో చదివే వాళ్ళకి బాగా తెలుసు జి అంటే గ్రీక్ అని ఆ ఫార్టీ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ అనేటువంటిది స్ట్రాంగ్స్ నెంబర్ అది అక్కడ కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఆ స్ట్రాంగ్స్ నెంబర్లో మనం కనుక చూసినట్లయితే అక్కడ ప్రొఫాటియోస్ అనేటువంటి ఒక పదం ఉపయోగిస్తాడు ఈ ప్రొఫాటియో అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏమిటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ముందుగా చెప్పేటువంటిది కావచ్చు కానీ దైవికమైనటువంటి వర్తమానము ప్రేరేపణ చేత వచ్చినటువంటి దేవుని మాటను చెప్పటమే ప్రవచనము అని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఇక్కడ ఈ అర్థంలో చెప్పేటువంటిది ఏమిటంటే దేవుని మాటలను వీళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడే కాదు మనము తీతూ పత్రిక గనక గమనించినట్లయితే అపోస్తులైనటువంటి పౌలు తీతూకు పత్రిక రాసేటప్పుడు రెండవ అధ్యాయము మనం గమనించినట్లయితే మూడు నుంచి ఐదు వచనాల్లో స్త్రీలను గురించి మాట్లాడుతూ అలాగనే వృద్ధ స్త్రీలు కొండిగత్తులు మిగిలిన మద్యపానాసక్తులై ఉండక ప్రవర్తన ఎందు భయభక్తులు గలవారే ఉండాలని దేవుని వాక్యం దూషింపబడకున్నట్లు ఎవరి స్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడి లోబడి ఉండి తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించువారు స్వస్థ బుద్ధి గలవారు పవిత్రులు ఇంట ఉండి పని చేసుకునేవారు మంచివారినే ఉండాలని బుద్ధి చెప్పుచు మంచి ఉపదేశము చేయువారునై ఉండాలని ఉండవలనని బోధించు మంచి ఉపదేశం చేసేవారిగా ఉండాలని బోధించు అంటే స్త్రీలు ఉపదేశం చేయాలా అంటే అవును చేయాలి ఖచ్చితంగా చేయాలి అయితే చేయమన్నాడు కదా అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేస్తే కాదు అక్కడే సమస్య ఉంది ఎక్కడ చేయాలి అంటే బైబిల్లో చెప్పేటువంటి విషయము స్త్రీ సంఘంలో మౌనంగా ఉండవలను పురుషుల మీద అధికారం చేయటానికి సెలవివ్వను కాబట్టి పురుషులకు అంటే సంఘములో రక్షింపబడినటువంటి వారికి పురుషులు ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా వారు దేవుని వాక్యం ప్రకటించటానికి అవకాశం లేదు కానీ సంఘంలో పురుషులు లేనప్పుడు ఉదాహరణకు స్త్రీల కోడికలు ధారాళంగా చెప్పవచ్చు పిల్లలకి ధారాళంగా చెప్పవచ్చు అసలు సంఘమే కాదు అంటే రక్షణే పొందలేదు లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్యులు వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ధారాళంగా చెప్పవచ్చు కాబట్టి సువార్త పని అనేటువంటిది కేవలము పురుషులకు సంబంధించింది మాత్రమే కాదు స్త్రీలు కూడా సువార్తను ప్రకటించాలి కూడా ఉదాహరణకు మనం అపోస్తుల కార్యాలు కనుక మనము చూసినప్పుడు అపోలో అనేటువంటి విద్వాంసుడు ఒక కుటుంబానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ భార్య భర్తలను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అక్కుల ప్రిస్తిల్ అనేటువంటి భార్య భర్తలు వారి ఇరువురు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పినట్లుగా ఉంది కొందరు ఇక్కడ అడుగుతారు అని ఆడమనిషి చెప్పలేదని చెప్పింది ధారాళంగా అసలు ఆడవాళ్ళు వాక్యం చెప్పకూడదని అనలేదుగా బోధించమని అంటున్నాడు కాకపోతే ఎక్కడ బోధించాలి ఎలా బోధించాలి అని ఎరిగి దేవుని వాక్యానికి లోబడి వారి పని చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది 
కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మనం గమనించేటువంటిది ఏమిటంటే సువార్త పని అయితే ఈ సువార్త పని అనేటువంటిది అసలు ఏమిటి ఈ సువార్త పని అనేటువంటిది అసలు ఎందుకు చేయాలి ఎవరు చేయాలి ఎలా చేయాలి ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం గమనించబోతూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా సువార్త పని అని చెప్పేసి మనం అనగానే కొందరికి ఈ సువార్త పని అనేటువంటిది చాలా ఆసక్తిగా ఉంటుంది కానీ కొందరికి సువార్త పని అంటే ఒక రకంగా తక్కువగా కూడా అనిపించవచ్చేమో అయితే మనం ఏం గమనించబోతున్నామంటే ప్రస్తుతం అసలు సువార్త పని అనేటువంటిది ఎలా ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి మనము కాసేపు వచ్చిన చేసి మనము ముందుకు వెళ్ళిపోదాం సువార్త పని అంటే సువార్త పని అంటే ఏమిటంటే సువార్తను ప్రకటించేటువంటి పని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం నేడున్నటువంటి అంటే ఈ రోజుల్లో నేడున్నటువంటి కాలంలో ఈ సువార్త పని అనేటువంటిది ఒక రకంగా గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంటుంది అంటే మంచి రోజులు చెడ్డ రోజులు అంటారు కదా అంటే మంచి రోజులు చెడ్డ రోజులు అంటే మంచి చెడ్డ ఉంటాయి అని మీరు అడగొద్దు మంచి చెడ్డ అంటే ఏంటంటే ప్రతిరోజు కూడా మంచిదే దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్నింటికి అవకాశాలు బాగుంటాయి కొన్నింటికి అవకాశాలు బాగుండవు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మంచి చెడు అని అంటూ ఉంటాం అంతేగాని వేరొకటేం కాదు ఈ రోజుల్లో సువార్త పనికి ఎంతమంది చెవినిచ్చేటువంటి విధంగా ఉన్నారు పోని మీకు అర్థమయ్యేటట్లుగా నేను చెప్తాను లోకంలో ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంది పని ఉంది రెండో వైపు సువార్త పని ఉంది ఈ రెండిట్లో దేన్ని ఎంపిక చేసుకుంటారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పని వర్సెస్ సువార్త పని ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ అబ్బాయికి భవిష్యత్తులో ఈ రెండింటిలో దేనికి పంపుతారు అని అంటే ఈ రెండింటిలో దేనికి పంపడానికి ఇష్టపడతారు పోని కేంద్ర ప్రభుత్వం కాదు ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందినటువంటి ఒక ఉద్యోగము రెండో వైపు సువార్త పని ఈ రెండింటిలో ఏది ఎంపిక చేసుకుంటారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ జాబ్ అసలు ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేటువంటిది చెవులో పడితేనే వెంటనే పెళ్లి సంబంధం కుదిరిపోయింది అంతే అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఉంది అది కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంది అంటే చాలు ఇక అది సెంట్రల్ గవర్నమెంటా స్టేట్ గవర్నమెంటా అవసరం లేదు మనకాయన అంటున్నాడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాదండి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఫ్యూన్ ఉద్యోగం ఉన్న కళ్ళు మూసుకొని ఆడపిల్లని ఇవ్వచ్చు అని ఏ అంటే నెల నెల జీతం వచ్చే స్థితి కదా అంతే కదా మన అమ్మాయి బాగుంటుంది ఒకవేళ అది కూడా కాదు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కాకుండా ఒక ప్రైవేటు ఉద్యోగం ఉందనుకోండి ఒక ప్రైవేటు ఉద్యోగము రెండో వైపు సువార్త పని ఉంది ఈ రెండిట్లో కూడా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లో ఏ సాఫ్ట్వేర్లో అంటే మళ్ళీ వాటికి చాలా క్రేజ్ ఎక్కువ ఉంటాయి కరోనా వచ్చి అన్నిటినీ మార్చేసింది కానీ లేకపోతే వాటికి బాగానే ఉండేది వీటన్నింటినీ కాదు అసలు ఒకవైపు ఏమో ఒక కూలి పని పెట్టండి రెండో వైపు సువార్త పని పెట్టండి ఇప్పుడు రెండిట్లో దేన్ని ఎంపిక చేసుకుంటారంటే పెళ్లి సంబంధాలు చూసేటప్పుడు అర్థమైంది మీకు ఏం చేస్తున్నాడు అబ్బాయి అంటే సువార్త పని సువార్త పనా అమ్మాయిని ఎట్లా పోషిస్తాడు అడగరా అందుకనే తల్లిదండ్రులు వద్దురా బాబు ఒకసారి ఒక తండ్రి చెప్తున్నాడు వద్దురా బాబు కావాలంటే పెళ్ళే యొక్క సేవ చేసుకో పెళ్ళికి ముందు వద్దా అంటున్నాడు ఏ అంటే పెళ్ళి కాదు ఎవరిస్తారు అమ్మాయిని స్వార్థ పని అంటే అమ్మాయిని ఎవరిస్తారు ఎవరు ఎవరు కదా అయితే ఇప్పుడు కొంచెం పరిస్థితులు మారినాయి ఆడపిల్లల మనస్తత్వాలు మారినాయి మారి మేము సేవకులమే పెళ్లి చేసుకుంటాం అంటున్నారు కొందరు అంటే సేవ మీద ఉన్న గౌరవం కాదు సేవకులు అయితే చుట్టలు బీడీలు సిగరెట్లు మందు ఇవన్నీ తాగరు కాబట్టి నా లైఫ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుందని అంతే అంతేగాని దేవుడి మీద సేవ మీద మర్యాద ఉండి కోరుకోవటం కాదు ఎందుకంటే ఎంత సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగమైనా ప్రైవేట్ ఉద్యోగమైనా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగమైనా ఈ వ్యసనాలన్నిటికీ కూడా బానిస అయిపోయి అన్నీ కూడా బండ్లు వాళ్ళు వాళ్ళు బండ్లు అయిపోతున్నాయి అందుకనే ఇదంతా కాదు సేవకుడిని కనుక చేసుకుంటే ఒకటి మాత్రం గ్యారెంటీ సిగరెట్లు మందులు ఇలాంటి అంటే అవి తాగే సేవకులు లేరని నన్ను అడగొద్దు ఉంటే అరుదుగా అరుదుగా అది భక్తి లేనటువంటి వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులు కానీ దాదాపుగా దేవుని ఎందు భక్తి కలిగి సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళు వాటికి దూరంగానే ఉంటారు అవి ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కొంచెము అటువంటి వాళ్ళని కనుక పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనతో అయితే మరికొందరు ఆడపిల్లలు అయితే 
నిజంగానే దేవుడు అంటే సేవ అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆసక్తిని బట్టి గౌరవాన్ని బట్టి మేము వాళ్ళని చేసుకుంటాం మొన్న మేము ఒక రాష్ట్రం వెళ్తే చెప్తూ ఉన్నారు మా స్థానిక సంఘంలో ఆడపిల్లలు సువార్థికలను చేసుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నారండి అని ఎందుకో అన్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా చదువుకొని అవసరమైతే మేము ఉద్యోగం చేసైనా కానీ మేము సేవకు మద్దతుగా ఉంటాము అని అంటున్నారట ఎవరో ఒకరు చేసినా కానీ చేసుకున్నా కానీ మా ఉద్యోగం మేము చదువుకొని ఉద్యోగం చేస్తే ఒక కుటుంబానికి ఉపయోగపడుతుంది అదే మేము ఒక సేవకుడిని కనుక చేసుకుంటే మా ఈ ఉద్యోగము కుటుంబంలో మా ఆయనకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే సేవకు మేము ప్రోత్సాహంగా ఉండొచ్చు కదా అటువంటి ఆలోచన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ ఎంత ఆలోచన ఉన్నా కానీ ఇది అంతా కూడా కొద్ది పర్సెంటే ఇదేమి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండదు పెళ్లి సంబంధాలకు వెళ్ళినప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇటువంటి మనసు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారని కాబట్టి ఈరోజు సేవ అనేటువంటిది చాలా గడుకాలాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఉంది ఆడపిల్లలే కాదు మగపిల్లల మనస్తత్వాలు కూడా ముఖ్యంగా బైబిల్ స్కూల్ నడిపేటువంటి మాకు తెలుసు బైబిల్ స్కూల్కి రిక్రూట్మెంట్కి ఎవరికి వస్తారో తెలుసా స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వటానికి బుర్ర ఉన్న పిల్లల్ని అసలు ఇటు పంపించరు బాగా బో కొంచెము తెలివితేటలు ఉంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం పంపిస్తారు తల్లిదండ్రులు కూడా కొంచెం బుర్ర తక్కువ పిల్లల్ని ఏమో తెలుగు మీడియం వేస్తారు ఇక అస్సలు బుర్ర లేదనుకోండి ఇంట్లో మాట కూడా వినలేదనుకోండి తెచ్చి బైబిల్ స్కూల్లో వేస్తారు అయితే దేవుడు గొప్పవాడు ఎందుకంటే ఈ బుర్ర లేని వాళ్ళని కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఇప్పుడు చేపలు పట్టుకునేటువంటి పేతురు వస్తే అనర్గలమైన ప్రసంగాలు చేసి ఒక పేతురుగా ఎట్లయితే మార్చాడో ఇటువంటి వాళ్ళని అందరినీ కూడా మారుస్తూ ఉన్నాడు అండ్ మీరున్న ఇప్పుడు మీరందరూ బుర్ర ఉన్న వాళ్ళు కాదా అంటారు మేము కూడా పెద్ద బుర్ర ఉన్న వాళ్ళం ఏం కాదు దేవుడు మమ్మల్ని మార్చాడు ఒప్పుకోవాల్సిందే ఈరోజు ఎవరైనా సరే దేవుని పని గొప్పగా చేస్తున్నారు అంటే మా జ్ఞానము మా సామర్థ్యం కానే కాదు మీరు కావాలంటే వెనక్కి తిరిగి ఎవరైనా చదవండి ఏ ఎవరైనా ఒక సేవకుడు బాగా సేవ చేస్తున్నాడు అంటే దేవుని కృప తప్ప వాళ్ళ టాలెంట్ అనేటువంటిది కానే కాదు కాబట్టి సేవ అనేటువంటి విషయానికి వస్తే ఈరోజు చాలా గడ్డు కాలము గడ్డు పరిస్థితుల్లో ఉంది సువార్థ పని ఈ సువార్థ పని కొరకు పనివారు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం క్రీస్తు ప్రభు ఏం చెప్పాడో కోత విస్తారంగా ఉంది పనివారు కొద్దిగా అనేటువంటిది ఈ రోజుకి కూడా పనివారు అనేటువంటిది చాలా కొద్ది మంది పనివారు ఈ పని చేయటానికి ఉన్నారు కానీ విస్తారమైన కోత ఆత్మలు నశించిపోవటం విస్తారమైనటువంటి ఆత్మలు నశించిపోతూ ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు కొద్ది మంది పని వాళ్ళు చాలా పని ఉంది ఏం చేయాలి మరి ఇప్పుడు ఈ వచ్చినటువంటి కొద్ది మందిలో కూడా కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పి ముందుకు వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే కొన్ని వాస్తవాలు ఫ్యాక్ట్స్ మనకు తెలియాలి సువార్థ ప్రకటనలోకి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా ఆత్మల రక్షణ దేవుని మీద ప్రేమ ఉండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కాదు మరి ఎందుకు వరకు వచ్చారు అంటే మీకు తెలుసో తెలియదు కొంతమంది సువార్థికులు వాళ్ళు సువార్తను ప్రకటిస్తారు కానీ వాళ్ళు ప్రకటించేటువంటి సువార్తను వాళ్ళే నమ్మరు మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుందా వాళ్ళు ప్రకటించే సువార్తను వాళ్ళే నమ్మరు ఒకసారి ఒక ఆయన అడుగుతున్నాడు ఆయన అంత బాగా వాక్యం చెప్తాడు కదా అసలు నరకం అనేటువంటిది ఒకటి ఉందని ఆయన నమ్ముతాడా అని అంటున్నాడు వచ్చి నాతో ముందుగా నరకం అంటే మన మనం నమ్మటం కాదండి ఆయన నమ్ముతాడా అని మరి ఆయన కూడా మొన్నగా నరకాన్ని గురించి ప్రసంగం చెప్పాడంటే ప్రసంగం కాదండి నమ్ముతాడా నమ్మాలిగా అంటే నమ్మితే ఆయన అట్లెందుకు ఉంటాడండి నోరిప్పితే అబద్ధమే ఆయనే చెప్తున్నాడు కదా ఇందా ఇంద ఇప్పుడు మొన్న ప్రసంగంలో ఏం చెప్పాడు అబద్ధికులు అందరూ అగ్నిగంధకములతో మండే గుండములో పాలు పొందుదురు అని పెద్దగా చెప్పాడు కదా ప్రసంగంలో మరి ఆయన నోరిప్పితే అబద్ధాలి మరి ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఆయన నిజంగా నరకం అనేటువంటిది కనుక ఆయన నమ్మితే ఒకటి అబద్ధం వదిలిపెట్టాలి అమ్మో నేను అక్కడికి వెళ్తానని లేకపోతే ఆ ప్రసంగం అన్న వదిలిపెట్టాలి ఎందుకు లేదు నన్ను గురించి నేను ప్రసంగం చేసుకోవటం అని ధారాళంగా చెప్తూ ఆ పని చేస్తున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ధనాపేక్ష సమస్త కీడుకు మూలము అద్భుతమైన ప్రసంగాలు చేస్తారు ధనం మీద వస్తారు ఒక ఆయన అంటున్నాడు మీ పాస్టర్లు అస్సలు ఆయన అంటున్నా అంటే మరి ఆయనకి ఎందుకు కడుపు మండిదో తెలియలేదు కానీ మీ పాస్టర్లు అంతా డబ్బు పిచ్చి ఎవరికి ఉండదండి అంటున్నాడు అదేంటి అట్లా అనిపించిందంటే అవునండి అసలు పాస్టర్లు అనేటువంటి వాళ్ళు డబ్బు కొరకే సేవ చేస్తారని మీరు చెప్పింది నిజమే పాస్టర్లు డబ్బు కొరకు సేవ చేస్తారు కానీ అందరు పాస్టర్లు కాదు అందరు కాదు పాస్టర్లు డబ్బు కొరకు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు మోసం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ ఇక్కడే కాదు అన్ని రంగాల్లో ఉన్నారు ఏ రంగంలో లేరు చూపించండి ఇప్పుడే కాదు పాత నిబంధన కాలం మొదటి నుంచి కూడా దేవుని పని అనగానే అబద్ధ ప్రవక్తలు ఎంతమందికి రాలేదు ఎంతమంది అబద్ధ ప్రవక్తలు రాలేదు దేవుడు పిలవకుండానే 
మీరు ఇరిమియా గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయం అంతా కూడా చదివితే దేవుడు అదే సమస్య వాళ్ళతో నేను పిలవకుండా నా పనికి ఎందుకు వస్తున్నారు మీరు అని చెప్పేసి వాళ్ళని అడుగుతూ ఉన్నాడు పొద్దున లేస్తే వాళ్ళు రావటము దేవుడు మమ్మల్ని పిలిచాడు మమ్మల్ని పిలిచాడని అబద్ధాలు చెప్పటము మోసాలు చేయటము దేవుని పేర్లో సంపాదించుకోవటం కాబట్టి ఇది ఇవేళ మొదలైనటువంటిది కాదు కొత్తగా కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇటువంటిదే కొనసాగుతూ ఉంది ఈరోజు కూడా సువార్థ పని అనేటువంటిది మనం కనుక చూసినట్లయితే చాలా గడ్డు కాలాన్ని అంటే మంచి రోజులు కాదు బ్యాడ్ టైమ్స్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా అటువంటి టైంలోనే ఉంది ఎందుకు ఆ మాట మనం చెప్తున్నామంటే కోతేము విస్తారంగా ఉంది పనివారు కొద్దిమంది ఉన్నారు వచ్చేటువంటి ఈ పని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు రైట్ వాళ్ళకి సరైనటువంటి దృక్పథంతో రావటం లేదు యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది కదా రైట్ యాటిట్యూడ్ లేడు మరి దేని కొరకు వస్తున్నారు అంటే ఇక రకరకాల కార్యక్రమాలు దాని గురించి నేను వెళ్ళబోవటం లేదు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సువార్థికులు ఈ రోజుల్లో వాళ్ళ పని ఏమిటి అంటే సువార్థికుడు పని ఏమిటి అంటే కొన్ని విషయాలు మమ్మల గురించే చెప్తాను మీకు కొంత కొత్తగా ఉంటాయి కానీ మా అందరికీ చాలా పరిచయమైన విషయాలు ఆదివారం వస్తుంది అనగానే శనివారం కూర్చుంటారు నోట్బుక్ పెన్ను పట్టుకొని అటు ఇటు అటు ఇటు సీరియస్గా తిప్పి నాలుగు అంకెలు వేసుకుంటారు అంకెలు అంటే అది ఏదో ఎక్కాల పుస్తకంలో రెండు రోజులు నాలుగు మూడు రోజులు ఆరు కాదు బైబిల్లో ఉన్నాయి కదా రిఫరెన్సులు అవి వేసుకుంటారు అవి వేసుకొని ప్రసంగం రెడీ అయిపోయింది అనుకోండి ఇక ఓకే ఇంకా వీళ్ళు కొంతవరకు మంచి సువార్థికులు ఆదివారం ప్రసంగం శనివారం రెడీ చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది ఆదివారం ప్రసంగం ఆదివారం కూడా రెడీ చేసుకోరు పట్టుకొని ఎక్కుతారు అంతే మరి ఏం చెప్తారంటే ఇంత బైబిల్ ఉంటే చెప్పడానికి ఏంటండి అంటున్నాడు ఒక ఆయన అవును ఇంత బైబిల్ ఉంది ఏం చెప్తారంటే ఏదంటే అది ఏ ఇదే చెప్పాలని ఉందా బైబిల్లో ఏదైనా మంచి మాటే ఏ చెప్పినా ఉపయోగపడుతుంది అందుకని ఏదైనా చెప్తారు అందుకనే కింద ఉన్న వాళ్ళ ప్రసంగం అర్థం కాదు ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే ఈయనకే అర్థం కాదు ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు ఏదంటే అది చెప్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు స్టీరింగ్ చేతిలో పట్టుకున్నాం రోడ్డు మీద తిన్నగా వస్తే ఒక లాగా ఉంటుంది స్టీరింగ్ ఉంది ఏ ఎడి తిప్పితే అడు తిరగదా అని ఎటంటే అడు తిప్పుతూ ఉంటే మీరు పొలాల్లో ట్రాక్టర్ చూస్తారు ట్రాక్టర్ తోలేటప్పుడు ఎప్పుడైనా చూస్తారా కారు తోలినట్టు తోలరు ట్రాక్టర్లు ఒకసారి ఒక ఆయన అంటే ఎందుకు ఈ ట్రాక్టర్ గురించి చెప్పానంటే ఒకసారి ఒక ఆయన ఈ పోలికి పెట్టాడు కొంతమంది సువార్థికుల ప్రసంగాలు ట్రాక్టర్ తోలినట్టు ఉంటుందండి అని ట్రాక్టర్ అంటే మంచిదే కదా బాగా దున్నిది అంటే ఆ దున్నటం కాదు ఎట్లా తిప్పుతారో అట్లా తిప్పుతారు ప్రసంగం అని అంటే ప్రసంగం తిప్పటం అంటే నైపుణ్యం అనుకుంటారేమో పిచ్చి మొత్తం తొక్కటం అనమాట మొదలు పెట్టినప్పుడు ఒక దగ్గరే మొదలు పెడతారు కానీ ఎట్టు ఎట్టు వెళ్తుంది ఎటైనా వెళ్తుంది అది అందుకని ఆ ప్రసంగం గుర్తుండటం కష్టం ఎందుకు తిన్నగా ఒక గీతం మీద వస్తూ ఉందనుకోండి చాలా చక్కగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే ఒక్కొక్కసారి కొందరు అనుకుంటారు నేను ఎంత కష్టపడి ప్రసంగం గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకున్నా గుర్తుపెట్టుకోవట్లేదు అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు ఒక్కోసారి మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పేటువంటి వాళ్ళే తిన్నగా చెప్పకుండా ఇలాగ చెప్పటం వల్ల అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అట్లనే అన్ని ప్రసంగాలు గుర్తుండవు అని కాదు అందరు అలాగే ఉండరు కాబట్టి జరిగేటువంటి విషయం ఏమిటంటే సువార్థికులు కూడా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈ సువార్థ పని చేసేటువంటి విషయంలో ప్రకటించటం అనేటువంటిది ఒక రొటీన్ లైఫ్ అయిపోయింది ఒక రొటీన్ లైఫ్లో ఇక ఆదివారం వస్తుంది ప్రకటన చేయాలి కాబట్టి ఏదో ఒకటి రెడీ చేసుకోవటం ఏదో ఒకటి వెళ్ళిపోవటం ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు మరి కొన్ని విషయాలు బయట పెడుతున్నాను నేను ఎక్కడన్నా విన్నారనుకోండి మంచి పాయింట్ దొరికింది అనుకోండి వీళ్ళు ఎక్కిచ్చేసుకుంటారు అమ్మయ్య వచ్చేవారం ప్రసంగం వచ్చేసింది వాస్తవంగా అంటే అట్లా చెప్పకూడదంటే చెప్పవచ్చు ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు కాకపోతే మనము నేర్చుకున్నటువంటిది మనం చెప్పాలి ఆ తర్వాత మనం చూస్తాం సువార్త ప్రకటన కేవలం నోట్లో నుంచి రావటం కాదు మంచి పాయింట్ దొరికింది మంచి విషయం దొరికింది మంచి మెసేజ్ దొరికిందని మనం వెళ్ళి చెప్పటం కాదు అది మన జీవితంలో నుంచి బయటికి రావాలి మన జీవితంలో నుంచి కనుక బయటికి రాకపోతే దాన్ని ప్రజలు ఎప్పటికీ కూడా తీసుకోరు కాబట్టి మనము ప్రసంగం అనేటువంటిది పెన్నులు పేపర్లు ఈ సందేశం ఇలా తీసుకొని వెళ్తే మార్పు అనేటువంటిది ప్రజల్లో రాదు ఈరోజు సువార్థ పని ఉన్నవాళ్ళే కొద్ది పని మా కొద్ది కొద్ది మంది పని వాళ్ళు ఈ కొద్ది మంది పని వాళ్ళు కూడా అందరూ రైట్ యాటిట్యూడ్తో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కాదు రకరకాలైనటువంటి ఉద్దేశాలు ఇందులో చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చారు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా సందేశాన్ని తీసుకొని వెళ్ళటంలో డెడికేషన్ అనేటువంటిది అంకిత భావం అనేటువంటిది కనుమరుగైపోతున్నటువంటి పరిస్థితులు కాబట్టి ఈరోజు మనం కనుక గమనించినట్లయితే చాలా చాలా తక్కువ రిజల్ట్ అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం 
Aite, manon gamanin sebol sena tuan tu bishimu itu ente, mari suwar tu prakatin sotu mu ente, mari yatlo prakatin sal. Yatlo prakatin sal. Asal yatlo prakatin segor do, nenu kono bishal jepe munduk vel potanu. Suwar tu prakatan na ane tuan di, asal mano yatlo rak gor do suwar tu paniki ente. Iroz lokon logan kat tu sena tlah ite, oka adbut mu ente tuan di ritulo dewu do nenu pilih cerdu, ratri do kana badi ni, lewate pagle do kana badi ni, dewu do nenu cie mana diwuru, andike ni nenu cie nantar. Wal rateng ada address tapi pun orang gula atas taru. Ya kerja gente ya kerja. Ani dewu do atla pelawat ani kandar antar. Dewu do ala irozullo pilih cie tuan di Paris itu lo lene lew. Wakwela ala gan ka pilih ste Bible tapa wal. Hebrew kerajaan ini patrika, agat awal jam, agat awal cerita ini cuman susu ini apa tu? Poro kali mana nana sami malu, nana video malu, kerja perwakt lalu dua orang mana petrol itu mata lari na dewu tu. Apa tu? Adi poro kali malu, ni semua di nana video lalu kerja mata lari tu, wakwe video lalu kerja tu, nana video lalu kerja mata lari tu. Macam ini tu? Ini tu aite kah tu? Hebrew kerajaan ini patrika, agat awal jam mana ngam ni cerita apa tu? Ini dina malu amta mandu kumar ni dua orang mana tu mata lari tu? Kumar ni dua orang ante, ada ni ni cepet di, aina cewit lo gori pelu batu kono telal dressies kono gana batu dua orang antar, atlo gora gana batu. Wakwel gana kaga ala gana kami kira na kana batu ni telani pis te, adi mi Brahma, mi Branti ante. Ini Hindu walau setun ni aje pes antar. Hindu walau ni dani cahala karena lonte. एक आसानी से दागर करने वाला नो मुख्य अंग शरीर पे टप पड़ो छिवोरे रोज लगे न कमीर तू सी नटले ते मनुष्य लो ये दे दो खाना बढ़ तुमने नटले के छिपतो उन्टर मेरे न्यापु को मुंडे ये वाला न छानी पे टुवेंटी मनुष्य ना कादी का न बढ़ तुम दीदी का न बढ़ तुम दे बैठलो सिक्का ही पोई आदि � Kanti supu kita tadi punya brain ke oksigen levels tadi punya, ini cahala karena alon ni, atu anti dia dah nak karena ngah wotsu, wala kacitan ngah wajib dunia sampar dengan sal. Ia dah nak telal batal lagani, atal lagani, itu lagani, nak kira dah nak ni pisu. Ante dewu udah kana bata, iros dulu ante, ala kana bati pilih set tu anti parisi tu lewa le ne lew. Mana mau desaloni ko rasine tu anti patrik lo ganak gamni cina tu lete, apostol le ne tu anti paulu desaloni ko lo wna tu anti. आ क्राइस्ट वाल की विषय ने स्पष्ट तंग चेप तो रेंडो देशलोन के राज देशलोन के राज से नेटवर्ड रेंडो पत्रिका रेंडो वाइज जहीं पदनाल का वचन मिलो मेरी इलाकों ने रक्षण पर बड़ी मन प्रवेश ने यीशु क्रिस्ट योग का महिमा ने पौंदा वाला ने आये ना मासुवार तवाला में मने पिलिचनो मासुवार तवाला में Kondo mana nama itu berde deh betul, deh some mystical calling. Ada adbut atau riti ga, yedo supernatural calling yedo untuk nemo, ananu kuntar. Kondo mana di suwar tu panih cehi alen asih ga untuk nukzar oka, yawan osteru matlar tu nado. Naku baga wakin cappala ni suwar tu pon log rawal ni asik ten deh ente. Ipur ke cehala korat tu nemo mari ente ni modal petra deh ente, nenu ready ga untuk nadi pilupra ali deh naga nani. Pilus tu naga nenu raa ente, ham miru ga adu dewu de pilawali ga antu nado. Dewu itu korang, apa polis ada ke suara tu dua orang ente, ayahnya kawan orang wrong ke injek je, sir. Yang je, sir ente, mukjeng ya, kawan orang gadu, ini mundur na pastor lontar gada, walak kudu pekar gua taro ani, ni mikar dama yang untun. Mana maja, okurlo, jari ni tu. Ya darat dengan jari ke sengketa ni je, pedi. Okurlo, ok siaw kur panjus kuntan adu, ni mur sengal lonne, kotta yang ucu ungko ka, adiya okurlo siaw praram biste. Urlo pada mana sih lantar ni Filipin cerd, Filipin sih panca itu betin cerd. Nen okar nen batuk leh apa tu? Nara rindu ayen oce cerd pada mana sih lmi rija pandya nanti nanda anta. Mungkin dulu sih kata, jenal pada kah kanu kliche gramang gadu mana gramu. A ichche kanu kulto nen okar nen batuk teme kastanga onde. Malle rindu ayen oce yudruga beti adu. Nen atla pratkali, yeder pelal jadu kuntu naru pada mana sih lmi rija pandya nih pada mana sih lagi beti arata. Pada manusia dah kerja berita, pada manusia ni sewa ane kawan orang lagi aku nda, ini berterkat mana ane kawan orang tu si naina, kunci malari mawur lo unde, mawur le itu jorut ni kada, double ichu ure dana susu naina ni pampi ceran. Ani sandal le dana ichu ure dana unte, ya akar keli petuk naina ni je pesi. Ani ini berterlalu unde, suara tu berterkat mana ane tu mandi di, jenala ke wakhi mandu tu nda, anda tu le dana ane tu mandi di kado. Ibu petrol bank itu unde, wakap pun cahala tak kuga. Ibu baga pencah sah, rendu pencah ro. Wahana le beri kita perlu, wahana le kita kat tavi gora unda le kita. Lea kapote toll gerda kira kulo nincun, nanti petrol bank kulo gerda nincun. Antek kita, 
ఇప్పుడు జనం పెరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా పని పెరగాలి కదా కానీ కొంతమంది ఇవ్వాల్టికే కూడా మా ఊరిలో ఉంటే ఒకటే సంఘం ఉండాలి మా కులం వాళ్ళందరూ ఈ సంఘానికే వెళ్ళాలి ఇక మా కులానికి ఈ సంఘం ఉంది కాబట్టి రెండోది వద్దు ఆయన వాక్యం చెప్పట్లేదు పాస్టర్ గారు మాకు తెలుసు అయినా కానీ ఇంకొకరు చెప్పేవాళ్ళు వద్దు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది కదా అంటే మీకు వాక్యం వద్దా అంటే వాక్యము అనేటువంటి కోణంలో చూడటం లేదు కుల కట్టుబాటు లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్ ఉంది కదా ఒక్క ఊరు వెళ్తే గుంటూరు జిల్లాలో తలా ఇంటికి ఐదు వేలు వేసుకొని ఒక బిల్డింగ్ కట్టామండి అక్కడేమో బాగా వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు లేరు మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండోసారి ఐదు వేలు ఇవ్వాలంటే కుదరదుగా రెండో బిల్డింగ్ కట్టడానికి అందుకనే ఈ బిల్డింగ్లోనే ఉండిపోతాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే సువార్త ప్రకటన అనేటువంటిది అలాగైపోయింది కానీ ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో చెప్తున్నాడు అలా పిలిచేది ఉండదు ఇక్కడ సేవకులు ఏం చేస్తారంటే రెండో ఓళ్ళు వస్తే వీళ్ళ వ్యూలో నుంచి వీళ్ళ కడుపు కొడుతున్నారు కదా అందుకనే ఆయ్ నువ్వు అట్లా రాకూడదు నీకు సేవ చేయాలని ఉన్నా దేవుడు పిలవాలి కదా ఆగు నువ్వు అప్పుడు దాకా ఇలాగ తెలుసు దేవుడు ఆయన ఎప్పటికీ పిలవడో ఆయన ఎప్పుడు ఈ ఊర్లో ఈయనకి ఎదురాడు ఇప్పుడు ఆయన కనుక తెలియగలడు అనుకోండి నాకు రాత్రి దేవుడు కనపడ్డాడని తెల్లారి మొదలు పెడతాడు అంతేగా కొంతకాలానికి తెలివితే అట్లా వాళ్ళకే అర్థమవుతాయి అర్థమై వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఆ రాత్రి నాకు కూడా కనబడ్డాడు తెల్లటి డ్రెస్ చేసుకున్నాడు చేతిలో ఒక గొర్రె పిల్ల ఉంది కర్ర కూడా ఉంది ఒకసారి ఒక ఆయన చెబుతున్నాడు వంకీ తిరిగి ఉందంట కర్ర కూడా నిజంగా చూసిన వాళ్ళు కూడా అంత డీటెయిల్డ్గా చెప్పరు వంకీ కూడా తిరిగి ఉంది అయ్యా ఇక్కడ గొర్రెలు చాలా ఉన్నాయి నువ్వు వచ్చే పనికి అని చెప్పేసి పిలిచాడంట ఇంకేముంది ఇంకా తిరుగులేదు పెద్ద మనుషుల దగ్గర కనుక చెప్పాడు అనుకోండి అదే విషయము నన్ను పిలిస్తేనే వచ్చాను నన్ను ఎల్లగొడితే మీ ఊరికి అరిష్టం అంటే మీ ఊరికి దేవుడు పంపిస్తే వచ్చాను ఓకే మీరు అల్పమంటే వెళ్ళిపోతాను మీ ఊరికే అరిష్టం మీ భార్య పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరికీ అరిష్టం అని కనుక బయలుదేరాడు అనుకోండి సరే నేను ఆ మూలను పెట్టుకో అంటారు వాళ్ళే కొందరికి తెలిసి అట్లా బెదరగొట్టాలు కానీ పాపం అందరికీ తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ సువార్త ద్వారా పిలుస్తున్నాడు అనేటువంటిది దేవుడు చెప్తూ ఉంటే ఇలాగ కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి ఆలోచనలో కనుక ఉన్నట్లయితే మీ అభిప్రాయం తప్పు దేవుడు సువార్త ద్వారానే ప్రపంచంలో ఎవరికి స్పెషల్ కాలింగ్ అనేటువంటిది ఎవరికి లేదు అందరికీ కూడా అంటే అపోస్తులైన పౌల్ని పిలిచాడు కానీ అంటారు అప్పుడు పిలిచినటువంటిది వేరు అప్పట్లో సూచక్రియలు ఉన్నాయి అద్భుతాలు ఉన్నాయి అపోస్తులైన పౌలు కూడా చనిపోయినటువంటి వాళ్ళని లేపినటువంటి వాటిని మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఎప్పుడైతే మొదటి శతాబ్దము ఈ ప్రకటన గ్రంథం రాయటం ముగించబడిందో ఆ తరువాత ఇటువంటిది అంతా కూడా ఏమి లేదు ఒకవేళ వాటిని గురించి ఎవరికైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే వాటిని గురించి ధారాళంగా అడగవచ్చు ఎందుకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఆగిపోయినాయో అవన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్గా మనం బైబిల్లో చూస్తాం కాబట్టి అటువంటి పిలుపులు ఏమీ కూడా ఉండవు అంతేకాదు ఇప్పుడు సువార్త ప్రకటన కొరకు కొంతమంది వచ్చేటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఇందాడు చెప్పాను కదా బ్రతుకు తిరుగు కొరకు ఏ ఉద్యోగం దొరకలేదు అనుకోండి ఏ ఉద్యోగానికైనా రిక్రూట్మెంట్ ఉంటుంది అదే ఇక్కడైతే ఒకసారి ఒకైనా అంటున్నాడు సువార్త పనిలోకి రావాలంటే నాలుగే నాలుగు వందలు ఉంటే చాలు నేను అడిగాను ఆ నాలుగు వందలు కూడా ఎందుకో అని ఎందుకో అంటే రెండు వందలు పెట్టి బైబిల్ కొనాలి ఆ రోజుల్లో రెండు వందల బైబిల్ రెండు వందలు పెట్టి సంచి కొనాలి ఈ రెండు కనుక కొనుక్కొని ఆ బైబిల్ కనుక సంచిలో పెట్టుకొని అమ్మా ప్రార్థన చేయమంటారా అని అన్నారనుకోండి దేవుడు పిలిచాడు నన్ను సేవలోకి వచ్చాను ప్రార్థన చేయమంటారా అని అన్నారనుకోండి పోని ఇంకా తెలివి గల వాళ్ళు అయితే ఏమంటారంటే దేవుడు ప్రార్థన చేసినమని మీ ఇంటికి పంపించాడు అమ్మా అని అంటారు వద్దయ్యా ఇల్లురా అంటారా దేవుడు పంపిస్తే వాళ్ళు ఎవరు కాదంటానికి రెండు రెండు అని చెప్పేసి లోపల పిలుస్తారు ప్రార్థన చేయించుకుంటారు ప్రార్థన చేయించుకున్న తర్వాత ఏంటి తర్వాత మీకు తెలుసు కదా కానుక కానుకంటే ఎంత కనీసం హీనంగా ఇచ్చినా యాభై రూపాయలు ఇవాళ రేపు మా మొన్నకైనా అంటున్నాడట అమ్మ యాభై వందలు పట్టే రోజులు పోయినాయి అమ్మా అని అన్ని వాళ్ళే చెప్పేస్తారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి కొంచెం పెద్ద నోట్లు ఉంటే బాల్లేము బిచ్చగాళ్ళేము పావలాలు అది రూపాయలు తీసుకోవట్లేదు అంటున్నారు మా టౌన్లో నిజంగానే చల్లట్లేదు దాని అర్థం ఏంటి రూపాయి పైన ఏమైనా ఇవ్వమని అంటే సువార్త పనిలో ప్రజలు ఇచ్చేదాంతోనే బ్రతకాలి కానీ అడుక్కోటానికి సువార్త పని చేయకూడదు రెండు వేరు వేరు మనకి తెలుగులో చెప్తారు బ్రతకటానికి తింటున్నావా తినటానికి బ్రతుకుతున్నావా ఇద్దరు తింటారు కానీ తినే ఉద్దేశం వేరు నువ్వు డబ్బు తీసుకోవటంలో తప్పు లేదు కానీ డబ్బు తీసుకునేటువంటి ఉద్దేశం వేరు నువ్వు బ్రతకటానికి ఇక్కడ సువార్త పని అనేటువంటి చెప్పి నువ్వు ధనం తీసుకుంటూ ఉన్నావు కాబట్టి కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే సువార్త పనిని ఒక బ్రతుకు తెరువుగా ఎంచుకొని ఈరోజు ఇంకా చాలా విషయాలు ఇక్కడ చెప్పాలి
నూనె డబ్బాలు అమ్మటం ఖర్చీఫ్ గుడ్డలు అమ్మటం ఇక వాళ్ళు అమ్మనటువంటి వస్తువు ఏమి లేదు మొన్నొక బట్టల షాప్ అయినా అంటున్నాడు మనం కూడా అన్ని గుడ్డలు అమ్మమండి వా వాళ్ళు అమ్మినని అని ఈ క్రైస్తవులు అయ్యగారులు అమ్మి అని గుడ్డలు మనం కూడా అమ్మమని ఇక ఆ తర్వాత నూనె కొట్టు వాళ్ళు అనాలి వాళ్ళు అమ్మినంత కొబ్బరి చమురు మనం కూడా అమ్మమని నిజంగా కొబ్బరి నూనె అమ్మాలి అంటే సేవకులకి సువార్త సభలకి మించినటువంటి స్టాళ్ళు ఉండవు ఏంటంటే వాళ్ళు పెట్టే పేరు వేరు దానికి ప్రేయర్ ఆయిల్ ఇంగ్లీష్లో పేరు పెడితే పారాచూట్ నూనెకి ప్రేయర్ ఆయిల్ అని కనుక పేరు పెడితే నెంబర్ వన్గా అమ్ముడు పోయేది మీరు దాన్ని పారాచూట్ అని చెప్పేసి మీరు అమ్మండి ఉన్నాయి కదా కంపెనీలు ఏం అమ్ముడు పో పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలకి డబ్బా కొంటారు అదే అందులో ఉన్న కంటెంటే ఆ డబ్బాని తీసి వీళ్ళ సొంత డబ్బాలో పోసి ప్రేయర్ ఆయిల్ అని చెప్పేసి కనుక స్టిక్కర్ వేస్తే ఇంత డబ్బా కూడా అవసరం లేదు అత్తర బాటిల్ లాగా ఇంత బాటిల్లో నాలుగు చుక్కలేసి ప్రేయర్ ఆయిల్ అని కనుక రాసి వంద రూపాయలు అన్నారనుకోండి కళ్ళు మూసుకొని వంద అరెక్కు అయితే ఒక చుక్క నీళ్ళలో కలుపుకొని తాగుతారు గ్లాసు నీళ్లు పెట్టుకొని ఒక చుక్క నూనె వేసుకొని తాగుతారు ఇప్పుడు అలాగేగా వాడుకుంటున్నారు కాబట్టి ఏమైపోయిందంటే ఇదంతా సంపాదన 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 అయిపోయింది దాంతో ఏమైపోయిందంటే నేను ఇందాక ముందు చెప్పాను కదా సువార్త ప్రకటనకి మంచి రోజులు లేవు ఇదంతా చూసి విసిగిపోయినటువంటి ప్రజలు నిజంగా దేవుని వర్తమానాన్ని చెప్పటానికి ఎవరైనా వస్తే కూడా ఈ తాటికే కట్టేస్తూ ఉన్నారు ఓ మాకు తెలుసులేండి మీ సేవకులు ఎవ్వరాలు మీ సేవకుల వ్యవహారం తెలుసులే మాకు కాబట్టి ఈరోజు మంచి రోజులు లేవు మరి సువార్త ప్రకటన అనేటువంటి దేని కొరకు చేయాలి అంటే ఒకే ఒక ఉద్దేశం సువార్తను మనం ప్రకటించాలి అంటే మార్కు సువార్త పదహారు అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచ్చినలో చెప్తాడు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి నమ్మి బాప్తిస్వం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మి బాప్తిస్వం పొందిన వాడు రక్షింపబడును ఎందుకొరకు నువ్వు సువార్తను ప్రకటించాలి అంటే ఎదుటివాడు అంటే ద ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏమిటి అని చెప్పేసి అంటే ఫైనల్ రిజల్ట్ నువ్వు సువార్త ప్రకటించావు ప్రకటిస్తే విన్నాడు నమ్మాడు నమ్మి బాప్తిస్వం పొందాడు నమ్మి బాప్తిస్వం పొందిన వాడు రక్షింపబడతాడు ఎదుటి వారు రక్షింపబడటానికి నువ్వు సువార్తను ప్రకటించాలి ఈరోజు సువార్త అనేటువంటిది ఎందుకు రాజీ పడిపోతున్నారు అంటే ప్రసంగికుల ప్రసంగాలలో నుంచి ప్రజలకు అవసరమయ్యే ప్రసంగాలు ఎందుకు రావటం లేదంటే నా ప్రతి ప్రసంగం బాగుండాలి ఎవరి దగ్గర బాగుండాలి రెండు విషయాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి తర్వాత మనం చూస్తాము రెండు విషయాలు ఏమిటంటే ప్రసంగించేటువంటి ప్రసంగికుడు ఇక్కడ సువార్తికుడు ఉన్నాడు ఈయన సువార్త పని చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ సువార్త పని చేసేటప్పుడు ఇరువురిని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఒకటి ఏమిటంటే నన్ను పనిలో పెట్టుకున్నటువంటి దేవుడు రెండవది ఏమిటంటే ప్రజలు కొందరు ఏం ఆలోచన చేస్తారంటే ఎంతవరకు వీళ్ళకి నచ్చుతుందా వీళ్ళకి నచ్చుతుందా నేను చెప్పేది వీళ్ళకి నచ్చుతుందా ఒకవేళ నచ్చలేదు అంటే నా కలెక్షన్ తగ్గిపోయేది కానుకలు తగ్గిపోతాయి అంతే కదా నచ్చింది అంటే పది మంది వచ్చే దగ్గర ఇరవై మంది యాభై మంది వంద మంది పోగైపోతారు మొత్తం హౌస్ఫుల్ అయిపోతుంది ఈ ఊర్లో మాది పెద్ద సంఘం అంటే ఇలా ఆలోచన చేస్తూ ఈ ప్రజలనే వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు తప్ప అసలు నన్ను ఎవరు పనిలో పెట్టుకున్నారు ఈయనకి నచ్చుతుందా లేదా అనేటువంటిది ఆలోచన చేయటం లేదు కాబట్టి ఈరోజు సువార్తికుడు ఆయన చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటి అంటే సువార్తను రాజీ లేకుండా బోధించటం నేర్చుకోవాలి అన్ని అంటే ఒక్కొక్కసారి అంటే మన ప్రసంగం ప్రజలకు నచ్చదని కాదు నచ్చవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు కానీ మన ప్రతి ప్రసంగము ఈయనకి మాత్రం నచ్చాలి దేవునికి నీ నోట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి ప్రసంగం ప్రతి మెస్సేజ్ కూడా నీ దేవుని దృష్టిలో పెట్టుకొని నువ్వు చేయి ఇదిగో నేను ఈ ఊర్లో ఇలా మాట్లాడుతున్నాను ఈ విషయాలు మాట్లాడుతున్నాను నా దేవుడు ఇష్టపడతాడా లేకపోతే ఇంతకంటే ముఖ్యమైన సమాచారం మా మనం అంటూ ఉంటాం కదా ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ అంటాం కదా ఎమర్జెన్సీ మెసేజ్ ఏదన్నా ఉంటే ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఎన్నో వాహనాలు వెళ్తూ ఉంటాయి కొందరికే బొగ్గ కార్ ఎందుకు ఇస్తారు బొగ్గ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా బొగ్గ కార్ అంటే అర్థమైందిగా మోటు భాషలో చెప్పాను సైరన్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి మాత్రం ఎందుకు ఇస్తారు వాళ్ళు మనిషి అందరిలాగా ఉదాహరణకి సీఎంఓ లేకపోతే మినిస్టర్సో వాళ్ళకి ఇస్తారు కదా వాళ్ళకి మాత్రం ఎందుకు ఇస్తారు అది అన్ని కారులు ఆపేసి వాళ్ళ కారు పంపిస్తారు ఎందుకు వాళ్ళ దగ్గర అధికారం ఉందనా అధికారం ఉందని ఏం కాదు వాళ్ళు ప్రజలందరి కొరకు పనిచేస్తారు వాళ్ళ ప్రతి నిమిషము వాల్యుబుల్ మనకులాగా ట్రాఫిక్లో నించుని ఉదయం నుంచి ఒకసారి విజయవాడలో రతన్ టాటా గారు రోడ్డు ద్వారా వెళ్తున్నారు సమాచారం పెద్దగా ఎవరికి తెలియదు ఆయనది అరగంట కారు ఆగిపోయింది ట్రాఫిక్లో 
ఆగిపోతే పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది ఆయన అరగంట టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేశారు మీరు అది అంతే కదా ఆయన గనక ట్రాఫిక్లో లేకుండా అరగంట గనక ఆయన ఏ మీటింగ్లోకో వెళ్తే అరగంట ఉపయోగించుకునేవాడు ఊరికి నేను రోడ్డు మీద ఎందుకు పోగొట్టారు అరగంట అందుకనే వాళ్ళ టైం చాలా వాల్యుబుల్ కాబట్టి ముందు వాళ్ళని పంపిస్తారు ఇక మన బోటోళ్ళందరిని తర్వాత పంపిస్తారు ఎందుకు అందరిది టైమే కానీ వాళ్ళ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏదైతే ముఖ్యమైనది ఉందో దాన్ని తీసి ముందు పెడతారు ఒకవేళ వ్యక్తి కావచ్చు సమయం కావచ్చు మాట్లాడేటువంటి విషయాలు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ముందు ఫోన్ చేసినప్పుడు వెంటనే ముఖ్యాంశానికి వచ్చేస్తాం అంతే కదా ఊరికినే కబుర్లు చెప్పుకోవటానికి ఫోన్ చేస్తే కబుర్లు చెప్పుకుంటాం కానీ ఏదైనా విషయం ఉండి కనుక ఫోన్ చేస్తే ఇంకా వాళ్ళు అటువైపు వాళ్ళు డైవర్ట్ చేస్తున్నా అసలు నేను ఫోన్ చేసిన ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి అని స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తామా వచ్చేస్తామా అవన్నీ తర్వాత ఇంకోసారి మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు కూడా మనము ఒక ప్రసంగం చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ దేని దగ్గరికి రావాలి ఒక ప్రాంతానికి వచ్చాము దేవుని వాక్యం చెప్పే అవకాశం మనకు దొరికింది ఫస్ట్ ఎక్కడికి రావాలి లోకంలో చెప్తూ ఉంటారు సూటిగా సుత్తి లేకుండా డొంక తిరుగుడు అంతా కూడా లేకుండా స్ట్రైట్గా పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఏ విషయంలో అయితే ఇప్పుడు డాక్టర్ ఉంటాడు డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే రోగం ఏంటో తెలుసుకొని స్ట్రైట్గా దానికి మందేస్తాడు రిజల్ట్ అదే కదా కావాల్సింది మన ప్రసంగం అంటే మన ప్రసంగం అంటే మనం చెప్పే దేవుని మాటలు ప్రజలను స్వస్థపరుస్తాయి భౌతికంగా కాదు ఆత్మీయంగా వాళ్ళ గుణాన్ని కాబట్టి ఎక్కడైతే సమస్య ఉందో అక్కడే ఆ మందు పడాలి అబద్ధం ఆడుతున్నారు మోసం చేస్తున్నారు రకరకాల గుణగణాలు ఉన్నాయి వీటి వేటి గురించి తయారు నువ్వు చెప్పకుండా నా దగ్గర నేను తయారు చేసుకున్న ఏలియా ప్రసంగం ఉందండి ఇవాళకి నేను ఏలియా గురించే చెప్తాను ఇక్కడ కూడా అంటే యాభై రెండు ప్రసంగాలు ఉంటాయి మీకు తెలుసో లేదో సేవకులకు బాగా తెలుసు సంవత్సరానికి ఎన్ని ఆదివారాలు ఉంటాయి కొందరి దగ్గర యాభై రెండు ప్రసంగాలు ఉంటాయి తయారు చేసుకుంటారు అంటే మన దేశంలో కాదు ఈ యాభై రెండు ప్రసంగాలు ఈ చర్చిలో అయిపోయినాయి అనుకోండి ఈ చర్చ వదిలిపెట్టి ఇంకో చర్చికి ఉద్యోగానికి వెళ్తాడు అక్కడ కొత్తగా ప్రీచర్గా జాయిన్ అవుతారు ఈ యాభై రెండు ప్రసంగాలు వాళ్ళ కొత్త ఈయనకి పాతయే అక్కడ యాభై రెండు ప్రసంగాలు చెప్పిన తర్వాత ఇంకో చర్చకి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఒక యాభై రెండు కాదు ఒక టూ ఇయర్స్కి సంబంధించిన ఇది ఎవరో చెప్తే కాదు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రీచర్ స్వయంగా చెప్పినటువంటి విషయాలు ఎందుకు మా స్థానిక సంఘాలు ఎదగటం లేదు అంటే మా ప్రీచర్స్లో ఉన్నటువంటి లేజీనెస్ ఒక వంద ప్రసంగాలు తయారు చేసుకోవటము ఇక్కడ చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఊరికి వెళ్ళిపోవటం ప్రీచర్గా అక్కడ ఉద్యోగం చేసి నెక్స్ట్ ఊరు నెక్స్ట్ ఊరు నెక్స్ట్ ఊరు ఈ వంద ప్రసంగాలే జీవితాంతం ఆడిస్తాడు వెళ్ళే ప్రజలు కొత్తగా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఏం కావాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం రోగం ఏంటో కనుక్కొని కరెక్ట్గా దానికి మందేస్తేనే ఉపయోగం ఈరోజు వాక్యం కూడా ఎట్లా పడాలి అంటే ఇక్కడ ఏదైతే లోపం ఉందో మన జీవితంలో దాన్ని సరిచేసేటువంటి దేవుని మాటలు రావాలి ఇప్పుడు మీకు చాలా విషయాలు అర్థమవు ఉంటాయి సువార్థ పని అంటే ప్రసంగం చేయటం కూడా ఏదో ఒక ప్రసంగం కాదు మరి ఎట్లాంటి ప్రసంగం చేయాల్సి ఉంటుంది దేవుని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఈ మాటలు చెప్పటము నా దేవుడు ఇష్టపడతాడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో అనేటువంటిది మనం మొహమాటం లేకుండా ఈయన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళతో మాట్లాడాలి మాట్లాడేది వీళ్ళతోనే కానీ ఈయన్ని మాత్రం పరిగణలో ఎప్పుడు కూడా దేవుడిని పరిగణలో ఉంచుకోవాలి నేను చెప్పేటువంటి ఈ సందేశము నా దేవుడు దాన్ని అట్లా తీసుకోబోతూ ఉన్నాడు వీళ్ళని వచ్చి ఓకే నా హిట్ పడిందా కాదు నువ్వు దేవుని దగ్గర నువ్వు చూస్తూ ఉండాలి పర్లేదా నేను బాగా చెప్తున్నానా బాగానే చేస్తున్నానా సరైన సందేశమే అందిస్తున్నానా ప్రజలకు ఒకవేళ కాదు కూడదంటే ఆయన మార్చేస్తాడు పని వాళ్ళని కాబట్టి ఈరోజు మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే మనం సువార్థ పని చేసేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా వీటిని పరిగణలోనికి తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనము అసలు సువార్థ పని ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని మనం చూద్దాం వాట్ ఈస్ ప్రీచింగ్ what is preaching what is preaching prakatana preach anetondi mataku telugulo prakatana ani tarjuma chesaru prakatana anaga neeme edi prakatinchatam avutundi oka vela meer gamaninchinatlayite preaching is a public use of speech preaching is a public use of speech with the intent to reveal god to man with the intent to reveal god to man devunni prajalaku bayalu parchataniki devunni prajalaku bayalu parchataniki bahiranganga maatladatanne prakatana ani antaru అంటే లోకంలో ప్రకటన అంటే ఏదేదో ప్రకటిస్తూ ఉంటారు ఉదాహరణ కొబ్బరి బాగుండాలి అమ్మే అని కొబ్బరి బాగుండాలో కొబ్బరి బాగుండాలో అని అరుచుకుంటూ వెళ్తాడు పబ్లిక్గా అరుచుకుంటూ వెళ్తాడు అంతేనా 
లేకపోతే గుమ్మలకు వచ్చి అమ్మ కొబ్బరి బాండాలు అని మళ్ళీ పక్క ఇంట్లోకి వెళ్ళి అమ్మ కొబ్బరి బాండాలు అని అట్లా అరుస్తాడా ప్రైవేట్గా అరవడుగా ఎట్లా అరుస్తారు వాళ్ళు రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతూ పబ్లిక్గా అరుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు ఈరోజు సువార్త మనం ప్రైవేట్గా చేస్తున్నామా పబ్లిక్గా చేస్తున్నామా ఒకసారి ఒక ఆయనకి ఇదే మాట్లాడుతుంటే మీకు తెలుసు కదా పబ్లిక్గా చేస్తే కొడతారుగా మా ఏరియాలో అంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్గా చేస్తే కొడతారని నువ్వు ప్రైవేట్గా చేస్తావా చేయి మంచిదే కానీ దేవుడు ఎట్లా చేయమన్నాడు అసలు ప్రీచింగ్ అనేటువంటి మాటకే అర్థం ఏమిటి ఈరోజు మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో పబ్లిక్ మీటింగ్స్ పెట్టనే పెట్టరు పబ్లిక్ మీటింగ్స్ పెట్టనే పెట్టరు కారణం ఏమిటి వద్దండి ఒత్తిడి ఉంది ఊర్లో ఒప్పుకోరు అవి ఒప్పుకోరు ఇవి ఒప్పుకోరు వీళ్ళు ఒప్పుకుంటారో ఒప్పుకోరు మీరు ఎంతసేపుడికి వీళ్ళనే చూస్తున్నారు ఒక్కసారి ఈయన చూడండి ఆయన ఎట్లా కోరుకుంటున్నాడు మన నుంచి ఎట్లా కోరుకుంటున్నాడు ఏ ఒకసారి ఒక ఆయన అడిగాను ఎప్పుడైనా జీవితంలో పబ్లిక్గా వీళ్ళు కోడితే కోటని తిడితే తిట్టని అని పబ్లిక్గా నువ్వు క్రీస్తుని ప్రకటించావా పోని ప్రకటించగలిగినటువంటి ఆ ధైర్యము దమ్ము ఉందా నన్ను కొట్టినా నన్ను తిట్టినా నన్ను చంపినా నేను క్రీస్తుని ప్రకటిస్తాను అని నువ్వు పబ్లిక్గా ప్రకటిస్తాను అనేటువంటి ఆ ధైర్యం నీకుందా బట్ యు ఆర్ ఏ ప్రీచర్ ఎందుకంటే నేను ఆదివారం ప్రసంగం చేస్తాను కాబట్టి ఐఎమ్ ఏ ప్రీచర్ ఆ ధైర్యం లేదు ఆ దమ్ము లేదు ఆ సామర్థ్యం అంతకంటే లేదు బట్ ఐఎమ్ ఏ ప్రీచర్ వై బికాస్ ఐఎమ్ ప్రీచింగ్ ఇన్ సండేస్ ఆల్ అవర్ చర్చ్ మెంబర్స్ నోస్ దట్ ఐఎమ్ ఏ ప్రీచర్ వాళ్ళు చెప్తారు వందనాలు 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 అని చెప్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు నేను ప్రీచర్ అని నువ్వు ప్రీచర్వే కానీ ప్రీచింగ్ పని చేయటం లేదు ప్రీచింగ్ అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏంటంటే మళ్ళొకసారి నేను చెప్తాను పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ప్రైవేట్ యూజ్ కాదు నువ్వు ఎప్పుడైతే పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడతావో ప్రకటిస్తావో అది ప్రీచింగ్ అవుతుంది పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎస్పెషల్లీ క్రిస్టియానిటీ గురించి కనుక మాట్లాడితే విత్ ఇంటెంట్ టు రివీల్ గాడ్ టు మ్యాన్ విత్ రివీల్ విత్ ఇంటెంట్ రివీల్ గాడ్ టు మ్యాన్ ప్రజలకు దేవుణ్ణి గురించి బయలుపరచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నువ్వు ఎప్పుడైతే పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడతావో దాన్ని ప్రీచింగ్ అంటారు ప్రైవేట్లోకి వెళ్ళి ఇళ్ళలోకి వెళ్ళి నువ్వు చేసేటువంటి హోమ్ బైబుల్ స్టడీస్ కాదు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి ఈరోజు గ్రామాల్లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే చాలా వరకు క్రీస్తు ప్రభు రక్షణ రక్షణ సంకల్పం తెలియదు ఇవాళకు కూడా ఊర్లలో పదేళ్ల నుంచి పాతికేళ్ల నుంచి స్థానిక సంఘాలు సేవ జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఊర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి రక్షణ సందేశం తెలియదు కారణం ఏమిటి మనమేనడు పబ్లిక్లో మాట్లాడం కదా ఏమున్నా నాలుగు గోడల మధ్య అట్లని హార్న్స్ పెట్టి ఊరంతా ఇబ్బంది పెట్టమని నేను చెప్పట్లేదు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం అసలు హార్న్స్ ఏ వాడకూడదు ఇండియాలో అయినా తయారు చేసే వాళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉన్నారు అమ్మేవాళ్ళు అమ్ముతూ ఉన్నారు అందరూ పెడుతున్నారని మనం కూడా పెడుతున్నాం కానీ సౌండ్ పొల్యూషన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే చట్టరీత్యా నేరం అది ఎప్పుడో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఎప్పుడో ఉందనుకోండి ఆ కాసేపు పెడితే పర్వాలేదు క్రైస్తవులు అదే పనిగా పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ముఖ్యంగా వాళ్ళు పెట్టి వాయిస్తూనే ఉంటారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకసారి ఇలాగనే ఒక ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటే తప్పని అయితే వాళ్ళు పెట్టట్లేదా హిందువులు వాళ్ళ గుళ్ళ మీద మనకంటే ఎక్కువ సౌండ్ పెడుతున్నారు కదా అంటే వాళ్ళు పెడుతున్నారని నువ్వు పెట్టి నువ్వు పెడుతున్నారని ఇంకొకరు పెట్టి ఇలా ఊర్లో పది మంది పది హార్న్స్ కనుక యాంప్లిఫైర్లు కొట్టాలి పెడితే ఊర్లో జనాలు బతకాలా వద్దా నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రకటించాలి అనేటువంటి ఒక సౌద్దేశంతో నువ్వు ఇటువంటి పనులు చేసి అసలు అందరికీ కూడా హాని కలిగిస్తే అట్లా అట్లని అవి పెట్టొద్దన్నారని చెప్పేసి పబ్లిక్గా మనము ప్రకటించడం ఎప్పుడు కూడా మానేయకూడదు కాబట్టి మన ప్రభుత్వానికి చట్టానికి లోబడే ప్రజల దగ్గరకు పబ్లిక్గా ఎలాగో తీసుకొని వెళ్ళి మనం దేవుని గురించి మాట్లాడాలో వాటిని గురించి మనము అన్వేషించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక నేను రెండు విషయాలు చెప్పాను అందులో ఒకటి ఏమిటంటే వాట్ ఈస్ ప్రీచింగ్ ప్రీచింగ్ అనేటువంటి మాటకు పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అర్థం పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ విత్ ఇంటెంట్ టు రివీల్ గాడ్ టు మ్యాన్ 
దేవుణ్ణి ప్రజలకు బయలుపరచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రజల దగ్గర మనం పబ్లిక్గా మాట్లాడేటువంటి ఆ మాట ఉంది కదా దాన్ని ప్రీచింగ్ అని చెప్పేసి అంటారు ప్రైవేటుగా మాట్లాడితే అది ప్రీచింగ్ కాదు ఇక్కడ మనము ప్రకటించేటప్పుడు రెండు విషయాలు మనం బాగా పరిగణలోనికి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేమిటి అంటే ఇందులో ఒకటి కమ్యూనికేషన్ ఇందులో రెండు విషయాలు చాలా అవసరం మనము ప్రజలతో మాట్లాడతాము దేవుణ్ణి వాళ్లకు బయలుపరచటానికి అంటే దేవుణ్ణి గురించి వాళ్ళకు తెలియజేయటానికి ప్రజలతో మాట్లాడతాం ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి సాధనం ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు నేను బోర్డు మీద రాస్తున్నాను బోర్డు మీద రాసేటప్పుడు ఉదాహరణకి ఒకసారి ఆ పెన్ ఇవ్వండి అడిగారు నేను ఇచ్చేశాను నా చేతిలో పెన్ను లేదు బోర్డు మార్కర్ లేదు అయినా నేను రాయగలనా వితౌట్ బోర్డు మార్కర్ ఇప్పుడు నేను రాయాలంటే నాకేం కావాలి మార్కర్ ఇది అసెన్షియల్ అనమాట ఇది లేకుండా నేను రాయలేను అంతే కదా ఇప్పుడు నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రజలకు బయలుపరచాలి అంటే ఇక్కడ ప్రీచింగ్లో ఉపయోగించేటువంటిది ఏమిటి పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ స్పీచ్ మీరు కరపత్రికలు పంచండి లేకపోతే మరొకటి మరొకటి చేయండి దాని విధానం వేరు ఇలా నేరుగా మాట్లాడేటువంటి విధానం అనేటువంటిది వేరు పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇప్పుడు ఈ స్పీచ్ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే మనం చూసామో ఇందులో కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఒకటి కమ్యూనికేషన్ రెండోటువంటిది ఇంకేం అవసరం అవుతారు మనము ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళటానికి ఒకటి కమ్యూనికేషన్ ఉదాహరణకు ఒక మోగ మనిషిని తీసుకొని వెళ్ళి ప్రకటించు అంటే అవుతుందా ఎందుకు అవ్వదు హీ కెన్ నాట్ కమ్యూనికేట్ అంటే సైగులో ఇంకోటో ఇంకోటో చేయగలడు కానీ ఆయన మాట్లాడలేడు కాబట్టి ఆయన కమ్యూనికేట్ చేయలేడు ఆయన కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే నోరు అనేటువంటిది ఒకటి ఉండాలి రెండవది ఈ కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే అసలు మనిషి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉండాలి మనిషి అతని నోరు ఈ రెండు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి నా దగ్గర ఈ మార్కర్ ఉంటే మాత్రం కాదు మార్కరు దానిలో ఇంక్ ఉండాలి ఇంక్ అయిపోయిన మార్కర్ నాకు ఇచ్చి రాయంటే అవుతుందా అవ్వదు ఈ ఇంక్ ఒకవేళ ఎంత బాగా ఉంటే కొత్త పెన్ను అనుకోండి చాలా బాగా రాస్తుంది ఇంక్ అయిపోయి డ్రై అయిపోయింది అయితే కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఇట్లా ఇదిలిస్తూ ఉంటే పడుతూ ఉంటాయి కొందరు కూడా అట్లానే ఇదిలిస్తూ ఉంటే నాలుగు మాటలు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి ప్రీచింగ్ అనగానే అనర్గలంగా నోరు పరిగెడుతూ ఉండాలన్నమాట అంతేనా మాట్లాడేటువంటి ఎబిలిటీ లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి ఐదు నిమిషాలు ఇవ్వండి ఆ ఐదు నిమిషాల్లో మ్యాక్సిమం వాళ్ళు బయటికి చెప్పేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఐదు నిమిషాలు కాదు పావు గంట ఇస్తే కూడా వాళ్ళు ఐదు నిమిషాల్లో చెప్పిన కంటెంట్ అని చెప్పరు చెప్పలేరు ఏంటంటే స్లో టు స్పీక్ అనమాట అంటే మాట్లాడటం ఈ కమ్యూనికేషన్లో వాళ్ళకి అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి నేను దేవుణ్ణి గురించి ప్రజలకు తెలియజేయాలి అని ఎప్పుడైతే నీకు కోరిక ఉందో నువ్వు కొన్ని విషయాలు డెవలప్ చేసుకోవాలి ఒకటి ముందు నువ్వు రావాలి నువ్వు వచ్చి నువ్వేం చేయాలంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ని బాగా డెవలప్ చేయాలి ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు అంటే డెవలప్ చేయాలంటే దేవుడు డెవలప్ చేస్తాడు కదా అని అంటాడు ఒక ఆయన దేవుడే డెవలప్ చేసేది దేవుని కృప ఆయన సహాయం లేకుండా మనమేమి డెవలప్ అవ్వం అయితే దేవుడు డెవలప్ చేసేటువంటి దానికి మన ఆసక్తి ఉండాలి కదా అంతేనా ఉదాహరణకి మీకు ఇంగ్లీషులో అనర్గలమైన ప్రసంగం చేయాలని ఉంది ఇంగ్లీష్ ఒక ముక్క రాదు దేవుడు ఏమైనా మాట్లాడిస్తాడా భాషలు మాట్లాడతాం భాషలు మాట్లాడతాం అనే వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను నువ్వు కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో ప్రసంగం చేయి నేను నమ్ముతాను అన్నాను ఒకసారి ఒక ఆయన నువ్వు భాషలో బాగా మాట్లాడతావు కదా ఇంగ్లీష్లో ప్రసంగం చేయి ఆ ఇంగ్లీష్ భాష రాదంట పోనీ తమిళ్లో ప్రసంగం చేయ అన్నాను ఆ భాష రాదంట ఏ భాష వచ్చు పిచ్చి పిచ్చి వాగుడంతా వాగి దానికి అసలు అర్థమే లేదు దాన్ని భాష అంటాడు ఏదో ఇప్పుడు వాళ్ళు అరిసే అరుపులు వాళ్ళు వేసే కేకలు మీకు తెలుసు కదా దాన్ని భాష అంటాడు నిజంగా ఇప్పుడు మనకు తెలుసు మనము మనకున్నటువంటి అంటే మనం చదివినటువంటి దేవుని వాక్యాన్ని ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గరకు తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే భాష అనేటువంటిది సాధనం కమ్యూనికేషన్ ఇక్కడ ఏమిటి అంటే భాష ఇప్పుడు భాషలో నువ్వు ఎంత అనర్గలంగా అయితే ఉంటావో అంటే అక్కడ కొన్ని విషయాలు నేను నేరపోవలసిన అవసరం ఉంటుంది మీరు బైబుల్ స్కూల్కి కనుక వెళ్ళినట్లయితే 
లింగ్విస్టిక్ స్కిల్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఉంటాయి లింగ్విస్టిక్ స్కిల్స్ అంటే భాష మీద నైపుణ్యము భాష నైపుణ్యం ఉందనుకోండి కొంతమంది ఇప్పుడు నా లోపల ఒక థాట్ ఉంది లోపల ఉంది బయటికి తీయాలంటే ఏం చేయాలి ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది తపన పడుతూ ఉంటారు తపన పడుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏదో చెప్ప చెప్పు చెప్పు అంటాం చెప్పు చెప్పు అంటే ఎట్లా చెప్తారు అది రావాలి కదా నోటికి రావట్లేదులే అంటారు పోనీ పర్వాలేదు నేను ఎట్లనే ఒకసారి ఒక ఆయనకి నోటికి రావట్లేదు అంటే పోనీ పెన్ను పేపర్ ఇవ్వమంటావా రాస్తావా అంటే ఊరుకో నువ్వు అక్కడ దాకా వస్తే నోటితోనే చెప్తాను కదా అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు మీరు లాంగ్వేజ్ అనేటువంటి మాట కనుక చూసినట్లయితే లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అ నథింగ్ బట్ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది ఏమిటి మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు కానీ మన లోపల ఉన్నటువంటి ఒకవేళ బాధో దుఃఖమో సంతోషమో ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కదా వీటన్నింటినీ కూడా బయటకు తీసుకుని వచ్చే సాధనమే లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు దేవుని గురించినటువంటి సమాచారం అంతా కూడా మీకు లోపల ఉంది మీ దేవుడు దేవుడు ఎవరో దేవుడు ఏం చేశాడు ఆయన కుమారుడు ఎవరో ఎలా మనిషి రక్షింపబడతాడు లేకపోతే పరలోకం ఏంటి నరకం ఏంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా లోపల ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటిని బయటకు తీసుకొని రావాలంటే ప్రజలకు దేని ద్వారా తెస్తారు దేని ద్వారా తెస్తాము అంటే కొన్ని చోట్ల లాంగ్వేజ్కి కూడా ఒక పరిధి ఉంటుంది ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే లాంగ్వేజ్ కూడా ఒక పరిధి ఉంటుంది ఎంతవరకు పరిధి మీరు పేతురు రాసిన పత్రికలో చదివేటప్పుడు చెప్పన సఖ్యమైన అని అంటాడు చెప్పన సఖ్యమైన అంటే కూడా మనకు అర్థమైంది అంటే లోపల చాలా ఉంది కానీ మీకు చెప్పడానికి అంతకంటే కాదు ఒకసారి కొందరు అంటారు చాలా మంచోడు అండి అని చాలా అంటే ఎంతో చెప్పు అంటాం చాలా అంటే ఎంత అంటే ఎంతే ఉంది చాలా మంచోడు ఇక చాలా అంటే ఇక ఇక అంతే ఇక ఇక అదే ఫైనల్ లాంగ్వేజ్ అంతకంటే చెప్పలేదు కానీ అంతకు మించి మంచి అయినా ఆయన అంతే కదా ఇక తెలుగులో చాలా ఇక అదే టాపిక్ లేదు అనుకుంటే రెండు చాలా లేయాలి చాలా చాలా మంచోడు అండి అని అంతే కదా పోని ఒక చాలా చాలకపోతే ఇక రెండు చాలా లేయాలి చాలా చాలా మంచోడు అని ఇక లాంగ్వేజ్ అంతకంటే లేదు ఇప్పుడు అలాగనే దేవుని గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పాలంటే లాంగ్వేజ్ కూడా కొంతవరకే ఇక దాటిపోయిన తర్వాత చెప్పలేదు అంతేకాదు చాలా విషయాలను లాంగ్వేజీ కొంతవరకే చెప్పగలుగుతుంది కానీ ఈ చెప్పగలిగినంత వరకు కూడా మనకి రాకపోతే కొంత కొంతమందికి స్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి తెలుసు ఉదాహరణకి ఇంగ్లీషులో ప్రసంగం చేయమన్నారు అనుకోండి అరాకూర నేర్చుకోండి ఇంగ్లీషు ఇంగ్లీషులో ప్రసంగం చేయమంటే ఎట్లా చేస్తారు బట్లర్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పేసి అంటారు విన్నారుగా ఎప్పుడు బట్లర్ ఇంగ్లీష్ అంటే మేము చదువుకునే రోజుల్లో ఇంగ్లీషు ఆ లెక్చరర్ చెప్పాడు బట్లర్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటని మీకు కూడా అదే చదువుకొని ఉంటారు ఒక తెల్ల ఆయన వచ్చాడు ఈ బట్లర్ ఏమో ఆయనకి చింతకాయ పచ్చడి చేశాడు అద్భుతంగా నచ్చింది ఆ చింతకాయ పచ్చడి ఎట్లా చేసావు చెప్పు అని అడిగాడు ఆయన్ని ఆయనకేమో వచ్చింది అరాకొర ఇంగ్లీషు వాళ్ళని వెళ్ళి పలకరించటమో అదో ఇదో ఏదో వచ్చు ఈ చింతకాయ పచ్చడి ఆయనకి ఎట్లా చేయాలో ఆయనకు వచ్చింది ఇంగ్లీషులో ఇప్పుడు రోల్ ఉంటుంది కదా రోట్లో చింతపండు ఉంటుంది కదా ఆ చింతకాయలు చింతకాయలు తీసి వేయాలి వేసి రుబ్బాలి అంతే కదా చింతకాయలు తీసి వేయాలి వెయ్యి అంటే థౌజండ్ థౌజండ్ అంటే వెయ్యి అని అర్థం ఇలాగా ఏ ముక్కకు ఆ ముక్క ఏది మ్యాచ్ చేయొద్దో దాన్ని తీసి ఆయన వేసి మొత్తానికి ఈయనైతే చెప్పాడు పచ్చడి చేయటం ఆయనకి ఏం అర్థం కాలేదు ఎందుకు అర్థం కాలేదంటే ఈయన వరకు ఈయన చెప్పాడు కానీ ఈ కమ్యూనికేషన్ ఈ వైపు నుంచి ఆ వైపు మధ్యలోనే ఆగిపోయింది ఒక్కోసారి మన ప్రసంగాలు కూడా మనకి లోపల చాలా మంచి కంటెంట్ ఉంటుంది కానీ ఒకసారి ఒక ఆయన అంటున్నాడు ఎంత మంచి ప్రసంగం మా వాళ్ళకి చెప్తే అసలు ఫేసులో ఫీలింగ్సే లేవే అంటున్నాడు ఎంత మంచి ప్రసంగం అసలు ఈ ప్రసంగం బ్రహ్మాండమైన ప్రసంగం మా వాళ్ళకి ఫీలింగ్సే లేవు అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే నీకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇది నీకు చాలా మంచిది చాలా సూపర్ అని అనిపించింది ఇది ఎక్కడ కూడా అనిపించాలంటే ఇదే ఇటువైపు వెళ్ళాలి కదా ఇప్పుడు కరెంటు ఉంటుంది ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు తీగ అలాగ ప్రవహిస్తే ఆ చివరి ఉన్నది ఈ చివరికి వస్తుంది ఇప్పుడు నీలో ఉన్నటువంటి ఐడియాస్ కానీ లేకపోతే నీలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలో ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళేటువంటిది ఏమిటంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది ఈ లాంగ్వేజ్ నీకు కొంతే కనుక తెలిస్తే ఒక్కొక్కసారి చూడండి పడవలసినటువంటి మాటలు పడవలసిన చోట పడకపోతే దానికి వెయిటే ఉండదు 
ఒక్కొక్కసారి చూడండి ఒకే ఒక్క మాట అంటారు కళ్ళు అంటే నీళ్లు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు హట్ అయ్యి ఒకే ఒక్క మాట గంటసేపు మాట్లాడాల్సిన పని లేదు ఒకే ఒక్క మాట అంతేనా లేకపోతే ఏడిపించాలంటే గంట కావాలా కొంతమందికి తెలుసు ఎట్లా ఏడిపించాలో కొంతమందికి తెలుసు ఎంత బాధలో ఉన్నా కానీ ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడితే మరలా మామూలు మనిషిని చేస్తారు ఎంత దుఃఖంలో ఉన్నా అంటే సరి అయినటువంటి పదాలు పడుతూ ఉన్నాయి అక్కడ అంతేనా మీరు బైబిల్ని కూడా చూడండి లాంగ్వేజ్ దేవుని దగ్గర కంటే బాగా ఎక్కడ మనం నేర్చుకోలేము ఇదంతా ఎక్కడ నేర్చుకోవాలని అనుకుంటారేమో బైబిల్ నేర్చుకుంటే పదాలు ఉన్నాయి కదా ఈ పదాలన్నీ మామూలు పదాలు కాదు మీరు ట్రాన్స్లేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా బైబిల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎందుకు చాలా కష్టం అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి అదే సందేశాన్ని ఇటు నుంచి ఇటు తీసుకొని రావాలి ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చాలా ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడా కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ ఎందుకు బాగా వాడుతున్నారు ఒకసారి ఒక ఆయన అంటున్నాడు నాకు అది చదివితేనే బైబిల్ చదివినట్టు ఉంటుందండి అని ఇంగ్లీషు అన్నీ ఇంగ్లీషే కానీ ఆ పదాలు చదివితేనే నాకు అది దేవుని వర్తమానంలాగా అనిపిస్తుంది లేకపోతే తేలిపోయినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రీచింగ్కి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆ సందేశాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే మనము ముఖ్యంగా ఏమిటంటే ఈ లాంగ్వేజ్ లింగ్విస్టిక్ స్కిల్స్ అంటే మన నైపుణ్యంతో మళ్ళీ ప్రసంగాలు రక్షించబడతారని అనుకోవద్దు ఈ సందేశాన్ని అటు తీసుకొని వెళ్ళాలంటే లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది నెససరీ నీడ్ అది అది ఉపయోగించాలంటే కూడా దేవుని కృప్పే మనం నేర్చుకోవాలంటే కూడా దేవుని కృప్పే ఒక్కొక్కరు చూడండి నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు కష్టపడ్డా కానీ ఇంగ్లీష్ రాదు కొంతమంది ఎట్లా వస్తారు అట్లా వచ్చేది అంటే ఏదో వాళ్ళు చాలా క్విక్ లెర్నర్ అని అర్థం కాదు దేవుని కృప్ప వాళ్ళకి ఇచ్చాడంతే చాలా స్పీడ్గా గ్రాస్ చేస్తూ ఉంటారు అది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం గమనించినటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే సువార్థ పని సువార్థ పని అనేటువంటిది చాలా అవసరం ఉంది కానీ చాలా కొద్ది మంది పని వారే ఉన్నారు ఇవి ఉన్నటువంటి కొద్ది మంది పని వారు కూడా అందరూ కూడా నమ్మకంగా చేసేటువంటి పని వారు కాదు రకరకాలైనటువంటి ఉద్దేశాలతో వచ్చేసారు వచ్చినటువంటి వాళ్ళలో కడుపు కొరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కేవలం బ్రతకటమే సంపాదించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా కొంతమందిని మనం చూసాము వాళ్ళకి అటువంటి దురుద్దేశాలు లేవు కానీ నేను చెప్పింది జనాల్లో బాగా అనిపించాలి హిట్టు కొట్టాలి బ్రహ్మాండంగా ఉంది పలానైన బ్రహ్మాండంగా ప్రసంగం చేస్తాడు అనిపించాలి అందుకొరకు ప్రసంగాలు తయారు చేస్తారు అందుకొరకు మనం చేయటం కాదు దైవ వర్తమానం ఏదైతే ప్రజలకు అవసరమో వాళ్ళ జీవితాలను బాగు చేయాల్సినటువంటి సందేశమో వెళ్ళాలి మనం ప్రసంగం చేసేటప్పుడు ఒకవైపు దేవుడు రెండో వైపు ప్రజలు వీళ్ళిద్దరిలో మనం దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ కూడా సంతోషపరిచే వాళ్ళుగా ఉండాలి దాన్ని ఎప్పుడు మనం మర్చిపోకూడదు ఈ ప్రసంగం లేకపోతే ఇంతకాలం నా సేవ దేవుడు పెద్దగా ఇష్టపడలేదు అని కనుక అనుకుంటే మన సేవా జీవితం వ్యర్థమే నువ్వు జనాలను ఎంతైనా సంతోషపెట్టు కానీ అది నీ ఉద్దేశం కాదు వాళ్ళని సంతోషపెట్టడానికి రాలేదు మనం దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి వచ్చినటువంటి దేవుని పనివారం కాబట్టి మనము వాక్యాన్ని సిద్ధపరుచుకునేటప్పుడు కూడా ఆ రకంగా సిద్ధపరచాల్సిన అవసరం ఉంది అలా సిద్ధపరచాలి అంటే ఇదిగో మన సువార్తను ప్రకటించేటప్పుడు సువార్త ప్రకటన ప్రీచింగ్ అనేటువంటి మాటకు పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అసలు ప్రీచింగ్ అనేటువంటిది ఏమిటంటే వెళ్ళి పబ్లిక్గా మాట్లాడటం ఉద్దేశం ఏమిటంటే దేవుడిని ప్రజలకు తెలియపరచటానికి మనం పబ్లిక్గా వెళ్ళి మాట్లాడటాన్నే ప్రీచింగ్ అని అంటారు ప్రైవేట్గా మాట్లాడటాన్ని ప్రీచింగ్ అని అనలేదు బైబిల్ పబ్లిక్గా మాట్లాడటం సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వసృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి పబ్లిక్ పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇప్పుడు కొబ్బరి బోండాలు కూడా ఒక ఆయన సైకిల్ మీద కట్టుకొని కొబ్బరి బోండాలు మొదలుపెట్టాడు నేను ముగించేస్తున్నాను ఆయన కొబ్బరి బోండాలు కట్టుకొని మొదలుపెట్టాడు మొదలుపెట్టి రోడ్డు మీద కొబ్బరి బోండాలు కొబ్బరి బోండాలు నడుచుకుంటూ ఊరి ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి వెళ్ళిపోయాడు ఎట్లాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది లేకపోతే ఒక్కొక్క ఇంటి దగ్గర స్టాండ్ వేసి ఇంట్లోకి వచ్చి అమ్మ కొబ్బరి బోండాలు మళ్ళీ పక్కింటికి వెళ్ళి అమ్మ కొబ్బరి బోండాలు మళ్ళీ పక్కింటికి వెళ్ళి అమ్మ కొబ్బరి బోండాలు ఇలా ఊర్లో ఉన్న అన్నిళ్ళు కవర్ చేయటం అవుతుందా ఐదే ఐదు నిమిషాలు వేస్తే సైకిల్ ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు కొబ్బరి బోండాలని అరుచుకుంటూ ఊరు ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్తాడా వెళ్ళడా ఇప్పుడు మనం ఎట్లా చేస్తూ ఉన్నాం అందుకని అమ్మి ఆయన ఇంటింటికి రాడు ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి చేరాలి తక్కువ టైం ఉంది అంతే కదా ఈ తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మందికి చేరాలి అంటే పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆయన పబ్లిక్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు ఇవాళ రేపు పబ్లిక్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చెప్పడానికి ఒకప్పుడు అరిసేవాళ్ళు ఇప్పుడంతా కూడా ఎంపీ త్రీ ప్లేయర్లు వచ్చినాయి కదా చిన్న చిన్న హార్న్స్ వచ్చినాయి కదా వాటిని పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు మనం తప్ప మనం ఇంకా ఇళ్ళలోనే తిరుగుతున్నాం లోపలే చెప్తున్నాం బయటకు
పది మంది ప్రీచర్స్ని తీసుకొని ఎవరికి ఎక్కువ రిజల్ట్ ఎక్కువగా ఉందో తీసుకొని ఆ పది మందిని కనుక స్టడీ చేస్తే పది మంది పబ్లిక్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళే ఉంటారు ప్రైవేట్గా వెళ్ళే వాళ్ళకి రిజల్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఉండదు దేవుడు కూడా మనల్ని పబ్లిక్లోకి వెళ్ళమన్నాడు అలా అరుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆయన ఎన్నో అమ్ముతాడో మీరు చూడండి ఇంటింటికి స్టాండ్ చేసుకుని అమ్మ కొబ్బరి బొండాలు అమ్మ కొబ్బరి వదిలేలు 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 పోని ఒకళ్ళు ఇద్దరు కొంటారు ఆయన గంట అయిపోయేసరికి ఈయనేన్ని నమ్ముతాడు ఆయన ఏం నమ్ముతాడు ఇంటింటికి స్టాండ్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళి కొబ్బరి బొండాలని చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఒక గంట టైం ఇస్తే ఈయనేం నమ్ముతాడు ఊరిలో కొబ్బరి బొండాలు కొబ్బరి బొండాలు కొబ్బరి బొండాలని అరుచుకుంటూ వెళ్ళే ఆయన ఆయనే నమ్ముతాడు అన్న అమ్మేస్తాడు ఎందుకు వర్తమానం అందరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఎవరికి కావాలో అయ్యా ఒక నిమిషం ఆగు అక్కడ మాత్రం టైము అంతేగాని వద్దన్న వాళ్ళు అందరి దగ్గర స్టాండ్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోలేదు ఈరోజు మనం ఎక్కడ వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనకు అర్థమై ఉంటుంది మనం ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నాం అనేటువంటిది కాబట్టి మనం కూడా పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అవసరమైనటువంటి వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళతో స్టడీ చేయటం మొదలు పెడతాం కాబట్టి ఈరోజు మనము ఎక్కువ ఆత్మలను సంపాదించాలి ఎందుకంటే భారతదేశంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరం కనుక మీరు చూసినట్లయితే డెల్టా వేరియంట్ రెండవ వేవ్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది చనిపోయారు బిగ్గెస్ట్ లాస్ అందులో బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే చనిపోయిన వాళ్ళలో ఎక్కువ శాతం మంది తొంభై తొమ్మిది శాతము ఇంకా ఎక్కువ కూడా చెప్పొచ్చు క్రీస్తు తెలియని రక్షణ తెలియనటువంటి వాళ్ళే రక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళే కాబట్టి ఈరోజు మనకి టైం కొద్దిగా ఉంది నశించిపోయే ఆత్మలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కూడా ఏ మోడ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఈ పబ్లిక్ యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇందులోకి మనం వెళ్ళిపోవాలి పబ్లిక్గా కనుక మనం ప్రకటించకపోతే ఈ లాస్ ఇంకా 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 పెరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా ప్రైవేట్గా మనం మాట్లాడుకోవటం కాదు ఆదివారం కూర్చొని మాట్లాడుకోవటం కాదు మనం అందరం పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోవాలి కేవలం సేవకులు వెళ్ళటం కాదు మరొక ప్రధానమైన సమస్య ఏమిటంటే సువార్త పని అంటే సేవకులదేమో అని ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు మన స్థానిక సంఘాలంతా కూడా తెలుసుకోవాలి సువార్త పని అనేటువంటిది కేవలం సేవకుల పని కాదు ప్రతి క్రైస్తవుడి క్రైస్తవురాలి పని నశించేటువంటి ఆత్మలు అనేటువంటిది ప్రతి వ్యక్తి మీద ఉన్నటువంటి భారం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కనుక పబ్లిక్గా కనుక వెళ్ళిపోయినట్లయితే మనం దేవుని వైపు చాలా ఆత్మలు తిప్పగలుగుతాం మీ అందరికీ వందనాలు